স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পোল্যান্ডে উগ্র ডানপন্থীদের বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে ঘৃণিত ও বোকারায় কেবল যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে ভালো সম্পর্ক চান না বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী সাদ আল হারিদিকে দেশে ফিরতে না দেওয়ার কারণ জানতে চেয়ে সৌদি আরবের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন লেবাননের প্রেসিডেন্ট মিশেল আউ কোন দলীয় সরকারের অধীনে নয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের এবং লম্বা বিরতি দিয়ে আবারও মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল ফুটবল প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে আসলে দুই জ্যান ঢেকা বহনি ও সাইফ স্পোর্ট ক্লাব আসসালামু আলাইকুম শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম মিলেনিয়াম সংবাদের সঙ্গে আছি আমি মোহাম্মদ আলিম রান এবার বিস্তারিত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পোল্যান্ডে উগ্র ডানপন্থীদের বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার দেশটির রাজধানী ওয়ার্সে আয়োজিত এ সমাবেশে অংশ নেয় হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহতদের স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় স্বাধীনতা দিবসের মূল আনুষ্ঠানিকতা পোল্যান্ডের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির সদস্যরাই মূলত এ সমাবেশে অংশ নেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ সমাবেশকে চমকপ্রদ দৃশ্য বলে মন্তব্য করেছেন একই সময়ে উগ্র ডানপন্থীদের বিরোধিতা করে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রায় দুই হাজার মানুষ অংশ নেয় দিবসটিকে ঘিরে জোরদার করা হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজিত র্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের দেখা যায় সাদা এবং লাল রঙের পতাকা হাতে স্লোগান দিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বারো নভেম্বর স্বাধীনতা দিবস পালন করে আসছে পোল্যান্ড ঘৃণিত ও বোকারায় কেবল যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে ভালো সম্পর্ক চান বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভিয়েতনামে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক জোট অ্যাপেক্স শীর্ষ সম্মেলন শেষে টুইট বার্তায় তিনি বলেন সিরিয়া সহ বিভিন্ন বিষয়ে পুতিনের সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এদিকে রুশ গণমাধ্যমের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের কড়াকড়ি আরব বাক স্বাধীনতার ওপর চরম আঘাত বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দু সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের অভিযোগ তদন্ত নিয়ে অভ্যন্তরীণ নানা চাপের মুখে থাকলেও আবারও দেশের বাইরে পুতিন প্রশংসায় মাতালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা অ্যাপেক শীর্ষ সম্মেলন শেষে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রশংসা করে বেশ কয়েকটি টুইট করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ সময় পূর্বসূরি ওবামা প্রশাসন রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়তে চাইলেও বারবার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি ট্রাম্প বলেন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার মধ্যে ভালো সম্পর্ক হোক তা বোকারাই কেবল চান না প্রধানমন্ত্রী সাদ আল হারিদিকে দেশে ফিরতে না দেওয়ার কারণ জানতে চেয়ে সৌদি আরবের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন লেবাননের প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন দেশটির বিরুদ্ধে হারিদিকে অপহরণের অভিযোগ তুলেছেন তিনি শনিবার বৈরুতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে আউনে মন্তব্য করেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক লেবানীয় কর্মকর্তার বরাদ্দ দিয়ে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এদিকে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয় হারিরির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট আউন বলেন প্রধানমন্ত্রী হারিরি সৌদি আরবে এক সন্দেহজনক পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করছেন তার এই রহস্যজনক অবস্থানের কারণেই তিনি এ পর্যন্ত যা বলেছেন কিংবা যা বলতে পারেন তাতে বাস্তবতা প্রতিফলিত হবে না গ্রেফতারকৃত কাতালোনিয়া স্বাধীনতাপন্থী নেতাদের মুক্তির দাবিতে বার্সেলোনায় যাবৎকালের সবচেয়ে বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার প্রায় সাড়ে সাত লাখ কাতালানের অংশগ্রহণে বিশাল ওই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ থেকে অবিলম্বে আট কাতালোনীয় মন্ত্রী এবং স্বাধীনতাকামী আরও দুই নেতার মুক্তির দাবি জানানো হয় একই সঙ্গে অঞ্চলটির স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তেরও তীব্র প্রতিবাদ জানান সমাবেশে অংশ নেওয়া কাতালানরা এ সময় মাথায় এবং হাতে হলুদ ফিতা বেঁধে এবং কাতালোনিয়ার পতাকা হাতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা একই সঙ্গে ফ্রিডম পলিটিক্যাল প্রিজনার্স বা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চায় লেখা প্লে কার্ড হাতে সমাবেশে অংশ নিতে দেখা যায় অনেককে সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় বেশ কয়েকটি গ্রাম ও দুটি শরণার্থী শিবিরে রুশ বিমান হামলায় অন্তত ২৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে শনিবার এএফপির খবরে হামলার ঘটনাটি নিশ্চিত করা হয় পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে রাশিয়ার এই গোলাবর্ষণ এবং বিমান হামলার ঘটনায় যারা নিহত হয়েছে এদের মধ্যে নয় জন শিশু জানা গেছে শুক্রবার রাত থেকে আবুল কালামের পশ্চিমে আল সুকারিয়া সহ শরণার্থী শিবিরের কাছে বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে এতে সাতজন শিশু সহ পনেরো বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারান রাখাইন থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়া ও তাদের নাগরিকত্ব প্রদান সহ ষোলোটি সুনির্দিষ্ট আহ্বান
এই প্রস্তাব উত্থাপন করে জাতিসংঘ महासचिव অ্যান্টোনিও গুতারেস এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে এর ফলাফলের অপেক্ষায় থাকার কথা জানিয়েছেন একই সঙ্গে তিনি নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে প্রেসিডেনশিয়াল স্টেটমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বর্ণনা করেন তবে চীন ও রাশিয়ার বিরোধিতায় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সম্মিলিত কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয় এবারেও তেমন কিছু হতে পারবে না বলেও আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা এদিকে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি পরিদর্শনে আগামী 19 নভেম্বর বাংলাদেশ সফরে আসবেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান ফেদ্রিকা মোঘেরিনি ইয়েমেনে যুদ্ধবিরত জনগণের মাঝে ত্রাণ পৌঁছে দিতে সৌদি জোটের প্রতি অবরোধ প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একই সঙ্গে দেশটির দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সৌদি আরবকে পর্যাপ্ত সহায়তার আহ্বান জানানো হয় শনিবার এক বিবৃতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কমিশনার বলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়েমেনে খুব দ্রুত মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে সৌদি আরবের সহায়তা সবচেয়ে জরুরি আটকে থাকা ত্রাণ পৌঁছে দিতে আকাশ নৌ ও স্থলপথ খুলে দেয়ার আহ্বান জানান তিনি গেল সপ্তাহে সৌদি আরবের রিয়াদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হাউথি বিদ্রোহীদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার পর ইয়েমেনের ওপর আকাশ নৌ ও স্থলপথের ওপর অবরোধ আরোপ করে সৌদি আরব লিবিয়া সীমান্তে জঙ্গি গোষ্ঠী অস্ত্রবাহী দশটি গাড়ি ধ্বংস করে দেয়ার দাবি করেছে মিশরের সামরিক বাহিনী শনিবার দেশটির সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র জানান আফ্রিকা অঞ্চল থেকে লিবিয়া হয়ে মিশরে ঢোকার সময় জঙ্গিদের অস্ত্রবাহী দশটি গাড়ি বিমান হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয় গোয়েন্দা সংস্থা সীমান্ত বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে এই হামলা চালানো হয় বলেও জানান ওই কর্মকর্তা এ সময় জঙ্গি গোষ্ঠীটির তিন সদস্য নিহত হয় তবে তারা কোন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি এ ঘটনার পর ওই এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে মিশরের নিরাপত্তা বাহিনী এছাড়া রাজধানী কায়রো সহ আশেপাশের এলাকায় জঙ্গি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে সেদেশের সেনাবাহিনী দর্শক মিলেনিয়াম সংবাদের পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি সঙ্গে থাকুন मजबूत बंधने रोद बिस्टी सह सकल बहिदे ट्रेडिंग निर्धारित समय पन्न्य सरबराह लेंदेन स्वच्छता और विश्वस्तता रोड नम्बर बारो ब्लक जी दक्षिण बनश्री खिलगव ढाका দর্শক আবার স্বাগত মিলেনিয়াম সংবাদে ভারতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডেঙ্গু জ্বরের প্রকৃত অবস্থার তথ্য গোপন করছে ফেসবুকে এমন মন্তব্য করে স্ট্যাটাস দেয় এক চিকিৎসককে বরখাস্ত করা হয়েছে গেল শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগ ডাক্তার অরুণাচল দত্ত চৌধুরী নামের চিকিৎসককে বরখাস্তের পর এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় শুরু হয়েছে 
বরখাস্তের বিষয়টি এনডিটিভির বরাতে বলা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চালু করা অরুণাচল দত্ত চৌধুরীর পোস্ট জনগণকে পরিস্থিতির ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং এটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জন্য অবমাননাকর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত হাসপাতালের মহাপরিচালক ছিলেন ডাক্তার অরুণাচল নিজ পোস্টে তিনি বলেন গেল ছয় অক্টোবর তার হাসপাতালে প্রায় পাঁচশো রোগী ভর্তি হয় তাদের চিকিৎসায় হাসপাতাল কর্মীদের কি পরিমাণ যুদ্ধ করতে হচ্ছে সে বিষয়েও লেখেন তিনি হাসপাতালে শয্যার অভাবে বেশিরভাগ রোগীর জায়গা মেঝেতে হয়েছে বলেও জানান তিনি ইন্দোনেশিয়ার একটি জাদুঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে অ্যাডলফ হিটলারের মোমের মূর্তি হাজার হাজার দর্শনার্থী এই মোমের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করত সম্প্রতি একদল কিশোর কমলা রঙের পোশাক পরে হিটলারের মূর্তিতে সেলুট দিয়ে ছবি প্রকাশ করলে ছবিটি কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে ডে আর্কা স্ট্যাচু আর্ট নামের ওই জাদুঘর থেকে অপসারণ করা হয় হিটলারের মূর্তিটি জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানায় তারা কেবল মাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এটা স্থাপন করে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি বাহিনীর গণহত্যায় ষাট লাখ ইহুদি নিহত হয় মধ্যপ্রাচ্যে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পর তারা নতুন করে ষড়যন্ত্রের ছক করছে বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুখানি তেহরানে তিন বিভাগের প্রধানদের বৈঠক শেষে গণমাধ্যমে এ কথা বলেন তিনি মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জনগণের বিরাট সাফল্যের পাশাপাশি ইরাক সিরিয়া এবং লেবাননের জনগণ অনেকটাই সন্ত্রাসমুক্ত বলে জানান রুহানি গেল কয়েক বছর ধরে ইয়েমেনে নিরাপদ মানুষের ওপর নির্বিচারে হামলা চালানো হচ্ছে ফলে কলেরা দুর্ভিক্ষে মৃত্যু ঘটেছে অনেকের এই বর্বরা থেকে কোনোভাবেই মেনে না নিয়ে শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং তাদের প্রতি মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে আহ্বান জানান রুহানি দর্শক এবার দেখুন মিলে নেয়াম আমেরিকা কমিউনিটি সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও মৌলবিবাজার তিন আসনের সংসদ সদস্য সৈদা সায়রা মহসিন বলেছেন বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে প্রবাসীদের কর্মসংস্থান তৈরি করার মধ্য দিয়ে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব প্রবাসীরা যাতে সহজে দেশে বিনিয়োগ করতে পারে সে পরিবেশ নিশ্চিত করছে সরকার বাংলাদেশকে আগামী দু হাজার একুশের মধ্য মায়ের ও দু হাজার একচল্লিশে উন্নত দেশে পরিণত করতে তিনি দেশে বেশি বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র সফররত সৈদা সায়রা মোসিন এমপির সম্মানে নিউ ইয়র্কে আয়োজিত লাঞ্চ রিসিপশনে এ কথা বলেন তিনি স্থানীয় সময় দশই নভেম্বর শুক্রবার দুপুরে ব্রুকলিনের ছশো ফ্ল্যাট বুশ এভিনিউয়ের কিং অব টান্ডু রেস্টুরেন্টে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রে মৌলবিবাজার প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আরজান খান জাপান অনুষ্ঠানে সৈদা সাইরা মহসিন এমপি আয়োজক আরজান খান জাপান ও রোহানা আক্তার ফুলের শুভেচ্ছা জানান সৈদা সাইরা মহসিন আয়োজকদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য দর্শক এবার দেখুন মেলে নেয়া বাংলাদেশ প্রসঙ্গ কোন দলীয় সরকারের অধীনে নয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি এ সময় বেগম জিয়ার বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ বলেও অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের দশম জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশন চলবে তেইশ নভেম্বর পর্যন্ত স্পিকার ও সংসদ ভবনের কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ডক্টর শিরিন শর্মেন চৌধুরীর নেতৃত্বে কমিটির সভায় রোববার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অংশ নেন সভা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে অধিবেশন বিকাল চারটায় শুরু হবে তবে প্রয়োজনে সময়সীমায় স্পিকারে বাড়াতে বা কমাতে পারবেন কমিটির সদস্য সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ আমির হোসেন আমু তোফায়ল আহমেদ শেখ ফজলুল করিম সেলিম মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি মিয়া আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ রাশেদ খান মেনন আশমা ফিরোজ মইনুদ্দিন খান বাদল এবং আনিসুল হক সভায় অংশগ্রহণ করেন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার পদত্যাগ ছাড়া উপায় ছিল না মন্তব্য করে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুব আলম বলেছেন এস কে সিনহা পদত্যাগ করাই বিচার বিভাগ ভারমুক্ত হয়েছে রোববার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি এস কে সিনহার বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও জানান তিনি শনিবার প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ শনিবার দুপুরে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবিদিন বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেন এর আগে রোববার সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে কানাডা যাওয়ার আগে পদত্যাগপত্রে সই করেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা যায় সুপ্রিম কোর্টের অবকাশ শেষে আদালত খোলার আগের দিন দোসরা অক্টোবর ছুটিতে যান প্রধান বিচারপতি হৃদরোগ ও কিডনি জটিলতা নিয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের বর্ষের নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী 
অনুত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে নেবার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের রোববার সন্ধ্যা স্কয়ার হাসপাতালে মুহিদ্দিন চৌধুরীকে দেখতে আসেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা এসেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তিনবার নির্বাচিত মেয়রকে দেখতে আসেন শনিবার রাতে মহিউদ্দিন চৌধুরী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রামের মেহেদিবাগে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন রোববার দুপুরে তাকে হেলিকপ্টার করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন আওয়ামী লীগের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় রাজধানী সোহরাউদ্দি উদ্যানে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন হিংসা বিদ্বেষের বিপরীতে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বেগম জিয়া সাতই নভেম্বর উপলক্ষে রাজধানীর সোহরাউদ্দি উদ্যানে আয়োজিত সমাবেশে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া যোগ দেন রোববার বিকেল সাড়ে তিনটার কিছু আগে দর্শক এবার দেখবেন মিলেনিয়াম আঞ্চলিক সংবাদ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার বিশ্ব শান্তি দর্শন জনগণের ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন হোক আমাদের অঙ্গীকার এই স্লোগানকে সামনে রেখে মালয়েশিয়া যুবলীগের আয়োজনে সংগঠনের পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে আলাউদ্দিন সিদ্দিকি মালয়েশিয়া প্রতিনিধি জানান রবিবার বিকেলে মালয়েশিয়া যুবলীগের উদ্যোগে কুয়ালালামপুর কারি কাপালা হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়া যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবু হানিফের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের সভাপতি মকবুল হোসেন মুকুল প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান কামাল যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য জহিরুল ইসলাম জহির ও মাহবুবুল আলম রুবেলের যৌথ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকাত হোসেন পান্না বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজি মতিউর রহমান মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহিন সর্দার সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির সাখাওয়াত হক জুসেফ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়া আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি দাতু আক্তার দর্শক মিলেনিয়াম সংবাদের পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি সঙ্গে থাকুন मजबूत बंधने रोद बिस्टि सह सकल बहिता बिुदे करी सठी ट्रिटमेंट अपना शहर प्राइम लोकेशन रहीमेंट आपनर कष्टार्जित टाइम निर्भेजाल श्रम निर्मित हक आपनर स्वप्न बाड़ीटी आपनर जीवन हक सुंदर और आनंदमय ठिकाना फ्रेंड्स डेभलपमेंट दुई एक एक इस्ट तेताल स्ट्रीट सूट बी पांच सत निर्क एन वाई एक शून्य शून्य एक सत फोन सत एक आठ आठ नय तीन शून्य दु शून्य इमेल फ्रेंड्स डेभलपमेंट एट द रेट अब्टिमाम डट नेट নিশা ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এন ওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়ি নং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক দর্শক আবার স্বাগত মিলেনিয়াম সংবাদে দর্শক এবার দেখুন মিলেনিয়াম বাণিজ্য সংবাদ আজ থেকে সারা দেশে সব কর অঞ্চলে শুরু হয়েছে আয়কর মেলা সংশ্লিষ্টরা বলছেন সদ্য শেষ হওয়া আয়কর মেলার মতোই এক জায়গাতেই করদাতারা রিটার্ন দাখিলের সুযোগ পাবেন রোববার সকাল থেকে বিভিন্ন কর অঞ্চল ঘুরে দেখায় দেখা যায় করদাতার সুশৃঙ্খলভাবে কোনো ঝামেলা ছাড়াই রিটার্ন দাখিল করেন মেলার পরিবেশেই এক জায়গায় সব সেবা পেয়ে খুশি করদাতারা ভিড় না থাকায় সহজেই কর দেন তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করে বলেন দিন বাড়ার সাথে সাথে মেলায় আগত করদাতাদের সংখ্যাও বাড়বে বাংলাদেশের সব কর অঞ্চলে মেলা চলবে আগামী ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত তবে ঢাকার সব কর অঞ্চলে ইনকাম ট্যাক্স আইডি কার্ড দেয়া করা হবে আগামী বিশ থেকে আঠাশ নভেম্বর পর্যন্ত 
আগামী ডিসেম্বর আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 11 তম মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্সে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কৃষি মৎস্য ও ই-কমার্স ব্যবসার সুবিধা আদায়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে ডব্লিউটিওর 11 তম মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স নিয়ে আয়োজিত আলোচনার সভায় এসব উদ্যোগের কথা জানান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা রায় সময় তারা জানান 2001 সালে অনুষ্ঠিত দোহা সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হবে এছাড়া স্বল্পন্নত দেশ হিসেবে উন্নত দেশে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে কৌশলগত নানা দিক তুলে ধরার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলেও জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এই ক্ষেত্রে ঐকমতে পৌঁছাতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন তারা আলোচনা সভা আয়োজন করে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই কমতে শুরু করেছে সবজির দাম বিক্রেতাদের এমন দাবির সঙ্গে একমত ক্রেতারাও তবে দাম কমলেও তা স্বাভাবিক এর চেয়ে বেশি বলে অভিযোগ তাদের মাছ বাজারে ইলিশে দাম কিছুটা বাড়তি বিক্রেতারা জানান অন্যান্য মাছের দামে তেমন ওঠানামা না থাকলেও বিক্রি কিছুটা কম সপ্তাহ ব্যবধানে কমেছে মুরগির দাম বাজারে আসতে শুরু করেছে শীতের আগাম সবজি অন্যান্য সবজির সরবরাহ বেশ ভালো দর দামে পড়েছে প্রভাব ক্রেতা বিক্রেতার হাক ডাকে মুখ রাস্তাদের কাঁচা বাজারে পটল বেগুন ঢেঁড়স শশা করলার দাম কমেছে কেজিতে 10 টাকা প্রতি কেজি সব সবজি বিক্রি হচ্ছে 50 থেকে 70 টাকার মধ্যে সিমের দাম কমেছে 50 টাকা কাঁচা মরিচে কমেছে 20 থেকে 30 টাকা প্রতি পিস লাউ কপিও বিক্রি হচ্ছে গেল সপ্তাহের চেয়ে 5 10 টাকা কমে দর্শক এবার দেখবেন মিলিনিয়াম খেলার সংবাদ ইতালির মিলানে হয়ে গেল 24 তম এফআইএস স্নোবোর্ড বিগ এয়ার ওয়ার্ল্ড কাপের উদ্বোধনী রাউন্ড যেখানে আধিপত্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রিয়ার পুরুষ বিভাগে ক্রিস কোর্ডিং ও নারী বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আন্না গ্যাসাল 25 নভেম্বর বেইজিং এ শুরু হবে এর দ্বিতীয় রাউন্ড জলে কিংবা স্থলের মতো বোর্ডিং জগতের অনেক জায়গা জুড়ে আছে স্নোবোর্ডিং যা ক্রীড়া প্রেমীদের মনে দিন দিন এক জনপ্রিয় খেলায় রূপ নিচ্ছে এবার এমন এক স্নোবোর্ডিং হয়ে গেল ইতালির মিলানে FIS Snowboard Big Air World Cup এর এই ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয় নারী পুরুষ দুই বিভাগেই যেখানে প্রতিযোগীরা নিজের জীবন বাজি রেখে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন একে অন্যকে কার চেয়ে কি বেশি কষ্ট দেখিয়ে নিজের ঝুলিতে কত বেশি পয়েন্ট পূরবেন তাই নিয়েই যেন ব্যস্ত সবাই লম্বা বিরতি দিয়ে আবারো মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল ফুটবল প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে আসরে দুই জায়ান্ট ঢাকা বহনী এবং সাইপ স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম পর্বে দল ভালো না করলেও দ্বিতীয় লেগে ভালো ফুটবল খেলে টেবিলের শীর্ষে উঠে আসতে চায় ঢাকা বহনী বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল 4:30 টায় আরেক ম্যাচে টেবিল টপার চট্টগ্রাম আবাহনী মাঠে নামবে তলানি দল ফরাসগঞ্জের বিপক্ষে একই ভেনুতে সন্ধ্যা 5:00 টায় শুরু হবে ম্যাচটি আশুরের দুই জায়ান্টের লড়াই দিয়ে আবার মাঠে ফিরছে বিপিএল ফুটবল মধ্যবর্তী দল বদলে ছিল লম্বা বিরতি হয়নি বড় কোনো পরিবর্তন শক্তির বিচারে দুই একজন বিদেশি দলে ভিড়িয়েছে ক্লাবগুলো टेबिले चार नम्बर थका बर्तमान चैम्पियन द्वित लेगे प्रथम मैचे प्रतिपक्ष सैब स्पोर्टिंग नाम विचारे आबाहन धारे का सैब तब नवागत दलटी भलो चमक देखिए आसने आगामी मंगलवार नाइजेरियार विपक्षे प्रीति मैचे खेल आर्जेंटिनार अधिनयक लिओनल मेसि রাশিয়া বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন লিওনেল মেসি ইকুয়েডরের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে দলকে নিয়ে গেছেন মূল পর্বে বিশ্বকাপের আগে এখন প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে চাচ্ছে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচে আগুয়েরের গোলে স্বাগতিক রাশিয়াকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে আল বিসেন্তেলাসরা রাশিয়ার ক্রাসনোদর দ্বারে আগামী মঙ্গলবার নাইজেরিয়ার বিপক্ষে আরও একটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা দর্শক সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো আরও একবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পোল্যান্ডে উগ্র ডানপন্থীদের বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে ঘৃণিত ও বোকারায় কেবল যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে ভালো সম্পর্ক চান না বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী সাদ আল হারিডিকে দেশে ফিরতে না দেওয়ার কারণ জানতে চেয়ে সৌদি আরবের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন লেবাননের প্রেসিডেন্ট মিশেল আউ কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং লম্বা বিরতি দিয়ে আবারও মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল ফুটবল প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে আসলে দুই জ্যান ঢেকা বহনীয় সাইব স্পোর্ট ক্লাব এ ছিল মিলিয়ন এম সংবাদে যে কোনো খবর পেতে লগ ইন করুন আমাদের সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলিয়ন এম টিভি ইউএসএ এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মিলিয়ন এম টিভি ইউএসএ এছাড়াও যে কোনো খবরের সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিয়মিত ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলিয়ন এম টিভি ডট ও আরজি এবং ডাব্লিউ ডাব্লিউ 